ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேற்றைய தினம் இந்தியா ஃபுல்லாக ஹாட் நியூஸாக போயிட்டு இருந்த விஷயம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸ் ஜியோவோட பத்து பர்சன்ட் ஷேரை ஃபேஸ்புக் வாங்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பத்து பர்சன்ட் ரிலையன்ஸ் ஜியோவோட ஷேரை ஃபேஸ்புக் வாங்கினதுனால ஜியோவுக்கு என்ன லாபம் ஃபேஸ்புக்குக்கு என்ன லாபம் இவங்களோட ஃப்யூச்சர் பிளான்ஸ்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது தான் முழுசாக பார்க்க போகிறோம் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் வெல்கம் டு லோக்கல் மாஃபியா தமிழ் நான் தான் உங்கள் மனோஜ் சந்திரசேகர் கடந்த சில வருடங்களாகவே ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் மிகப்பெரிய கடன் சுமையில் தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இது எதனால் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முக்கியமாக ரிலையன்ஸ் ஜியோனால தான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது என்னப்பா அம்பானி கடலில் தவிக்கிறாரா அவர்கிட்ட காசு இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் கடனில் இருக்கு அதுக்கு காரணம் ஜியோ எதனாலனா ரிலையன்ஸ் ஜியோவை லான்ச் பண்ணப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் வரைக்கும் ஃப்ரீ டேட்டா ஃப்ரீ சர்வீஸ் எல்லாமே கொடுத்தாங்க இதுவும் அவங்க எதுக்காக கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இந்தியாவோட டெலிகம்யூனிகேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் மோனோபோலி ஆகிடணும் மற்ற எல்லா ப்ரொவைடரையும் கட் பண்ணணும் மக்கள் வந்து நம்மக்கிட்ட அதிகமாக வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை பண்ணாங்க இருந்தாலும் அவங்க பண்ண எல்லா ஆஃபர்ஸ் எல்லா டெக்னிக்ஸையும் முறியடித்து ஓரளவுக்கு சஸ்டைனபிளாக இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஏர்டெல் வாடாஃபோன் இது மாதிரியான டெலிகம்யூனிகேஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இவங்க ஜியோவுக்கு டஃப்பு கொடுத்ததுனால ஜியோவால் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில கடன் சுமையும் அதிகமாகிடுச்சு இதனால் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பேசுகிற காலுக்கு காஸ்ட்டு அந்த மாதிரியான சில விஷயங்களை கூட இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க இதுக்கு மக்கள் நிறைய பேர் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தாங்க இது வந்து பிடிக்கல ரிலையன்ஸ் ஜியோ வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய எதிர்க்கிறதுக்கெல்லாம் வந்துச்சு போன ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிட்டடோட ஒரு இருபது பர்சன்ட் ஷேரை வந்து சவுதி அராம்கோ ஆயில் கம்பெனிக்கு விற்றாங்க இதுவும் அவங்களோட கடனை தீர்க்கணும் அப்படிங்கிற அவங்களோட ட்ரீம் வந்து ட்ரூ ஆகும் அப்படின்னு நினச்சி தான் இருந்தாலுமே கடந்த ஒரு நாலஞ்சு மாதமாக பார்த்திங்கன்னா கச்சா எண்ணெயோட வேலை அப்படியே சரிஞ்சுக்கிட்டே வருது உலக மார்க்கெட்டில் இதுவும் இவங்களுக்கு பெரிய அளவில் பெனிஃபிட்டை கொடுக்கல இந்த கடன்களை தீர்க்கிறதுக்காக அதனால் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் என்ன நினச்சாங்க அப்படின்னா ரிலையன்ஸ் ஜியோவோட ஷேரையை நம்ம பப்ளிக் ஆஃபரிங் பண்ணலாம் பப்ளிக் வாங்குற மாதிரி அப்படிங்கிற பிளானை இப்போ அவங்க எடுக்கல ஆகஸ்ட் மாதம் ஆராம்கோக்கு இவங்க ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஷேரை விற்று அந்த டைம்லேயே இதுக்கான ஒரு அடித்தளமான அறிவிப்பையுமே முகேஷ் அம்பானி வந்து வெளியிட்டிருந்தார் அதுக்கான முக்கியமான அறிவிப்பு நேற்று தான் வந்திருக்கு ஃபேஸ்புக் வந்து கிட்டத்தட்ட நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டாக் ரிலையன்ஸ் ஜியோவோட தான் வாங்கியிருக்காங்க இது வந்து எவ்வளோ மதிப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்க டாலர் மதிப்பில் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் பில்லியன் டாலர்ஸ் நம்ம இந்திய ரூபாய் மதிப்பில் நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுவத்தி நாலு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள ஷேரை வந்து ஃபேஸ்புக் ரிலையன்ஸ் ஜியோ கிட்டேருந்து வாங்கியிருக்கு ஃபேஸ்புக் இந்த அளவுக்கு ஷேரை வாங்கினதன் மூலமாக ரிலையன்ஸ் ஜியோ அதோட வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அறுபது பில்லியன் டாலர் அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கு இது வந்து எவ்வளோ இந்திய ரூபாய் மதிப்பில் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சாயிரம் கோடி கோடி அவ்வளோ ரூபா மதிப்பு நீங்கள் அறுபது பில்லியன் டாலர் அப்படின்னு போட்டு கன்வெர்ஷன் போட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் சரி எதுக்காக இவங்க இந்த ஷேரை விற்கிறத ஃபேஸ்புக் கிட்ட இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்குமே காரணம் இருக்குது ஃபேஸ்புக்குங்கிறது வேர்ல்டு வைடாக மிகப்பெரிய ஆடியன்ஸ் வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு குரூப் ஃபேஸ்புக்கே ரிலையன்ஸோட பத்து பர்சன்ட் ஷேர் வாங்குகிறாங்க அப்படிங்கும்போது ரிலையன்ஸ் ஜியோவோட அந்த ஷேரோட மதிப்பு அதிகமாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் தென் இன்வெஸ்டர்ஸ் புதுசாக இன்வெஸ்ட் பண்ண வரவங்க ஃபேஸ்புக்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் லாபம் கண்டிப்பாக வரும் ஃபேஸ்புக்கும் ஜியோவும் சேர்ந்து நிறைய பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க நல்ல லாபம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி அட்ராக்ட் ஆகி இந்த ஷேரை அதிகமாக வாங்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது சரி இப்போ நம்ம வந்து மெயின் மேட்ருக்கு வந்துடலாம் இந்த டீல் மூலமாக ரிலையன்ஸ் ஜியோவுக்கு அம்பானிக்கு என்ன லாபம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ரிலையன்ஸ் ஜியோ வந்து கடந்த ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அப்போது வந்து ஜியோ மார்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்லைன் ஷாப்பிங் வெப்சைட்டை வந்து லான்ச் பண்ணாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் ஸ்னாப் டீல் இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா இதே மாதிரியான ஒரு ஆன்லைன் ஷாப்பிங் வெப்சைட்டு இந்த வெப்சைட் மூலமாக ஐம்பதாயிரம் ப்ளஸ் கிராசரி அதாவது மளிகைப் பொருட்கள் நம்ம வாங்கிக்கலாம் அப்புறம் ஃப்ரீ ஹோம் டெலிவரி வித்தவுட் நோ மினிமம் ஆர்டர் வேல்யூ அப்படின்னு இதில் சொல்லியிருக்காங்க இப்போது மற்ற இப்போ நீங்கள் அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணி
அப்புறம் நோ கொஸ்டின் ரிட்டன் பாலிசி அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்குறாங்க நீங்கள் ஏதாவது ரிட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட கொஸ்டினே கேட்காமல் ரிட்டன் வாங்கிப்போம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க இது எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்க போகுது ஃப்யூச்சரில் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரில அண்ட் தென் எக்ஸ்ப்ரெஸ் டெலிவரி நீங்கள் வந்து ரொம்ப நாளெலாம் வெயிட் பண்ண தேவையில்ல இன்றைக்கி ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா நாளைக்கு வந்துடும் அந்த மாதிரியான எக்ஸ்ப்ரெஸ் டெலிவரி வந்து சில டெலிவரி பார்ட்னர்ஸ் கூட இவங்க பார்ட்னர்ஷிப் வச்சு பண்ண போகிறதாகவும் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்புறம் இந்த ஜியோ மார்ட்டில் நீங்கள் ப்ரீ ரிஜிஸ்டர் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு மூவாயிரரூவா மதிப்புள்ள ஆஃபர் வந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னும் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஜியோ மார்ட் வெப்சைட் வந்து இப்போதைக்கு மகாராஷ்டிராவில் இருக்க நவி மும்பை தானே கல்யாண் இந்த மூணு ஏரியாஸில் மட்டும்தான் இப்போ செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு இப்போ வந்து ட்ரையல் பேசிஸில் விட்டுருக்குறாங்க இனி வரும் காலங்களில் வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் இந்த ஜியோ மார்ட்டை லான்ச் பண்ணுறதுக்கான பிளான் வச்சுருக்குறாங்க ஸோ இதுதான் இவங்க ஃபேஸ்புக்கோட டீல் வச்சதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேர்ல்டு வைடாக வந்து மக்களோட டேட்டாஸை அதிகமாக வச்சுருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸில் ஃபேஸ்புக்கும் ஒன்று வாட்ஸ்அப் கூட அவங்க கையில் தான் இருக்குது இப்போ இந்த இந்தியாவில் ஃபேஸ்புக்கோட ஒட்டுமொத்த யூஸர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் கோடி மக்கள் வந்து ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணுறாங்க நாற்பதாயிரம் கோடி பேர் வந்து வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம ஜியோ கையில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பத்தெட்டு கோடி சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து இருக்காங்க இது எல்லாத்தையுமே ஒருங்கிணைச்சு ஒரு மிகப்பெரிய பிஸ்னஸ் பிளாட்ஃபார்மாக ஆன்லைன் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பிளாட்ஃபார்மை உருவாக்குறது தான் இந்த டீலோட முக்கியமான காரணம் ஸோ இனி வரும் காலங்களில் ஃபேஸ்புக்லேயும் வாட்ஸ்அப்லேயுமே கூட ரிலையன்ஸ் ஜியோ ஜியோ மார்க் ரிலேட்டடான நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இந்த டீல் மூலமாக இவங்களோட ட்ரீமான கடன் சுமை இல்லாத ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் அப்படிங்கிற அதுவும் நிறைவேறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அந்த ரிலையன்ஸ் லிமிடெட்லேருந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னோட ரெண்டாம் பாதியிலேருந்து நாங்கள் கடனே இல்லாத ஒரு கம்பெனியாக மாறிடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய டெலிகம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்காக இருக்குது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனா டெலிகாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அந்த சைனாவோட டெலிகம்யூனிகேஷன் கம்பெனி தான் அது அவங்க வந்து வேர்ல்டு வைடாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு கோடி சப்ஸ்கிரைபர்ஸை வச்சுருக்காங்க நம்ம ரிலையன்ஸ் ஜியோ கிட்ட முப்பத்தெட்டு கோடி அந்த ரேஞ்சில் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இனி வரும் காலங்களில் ஜியோவும் ஃபேஸ்புக்கும் சேர்ந்து பார்ட்னர்ஷிப் போடுறதுனால ஜியோவோட சப்ஸ்கிரைபர் எண்ணிக்கையும் கூடலாம் ஃபேஸ்புக்கோட யூசர்ஸும் வந்து நிறைய பேர் ரிலையன்ஸ் ஜியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க அப்படிங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறாங்க இதனால் உலகத்தோட மிகப்பெரிய ரெண்டாவது பெரிய நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிற பேரும் ரிலையன்ஸ் ஜியோவுக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னும் சொல்கிறாங்க இனி வரும் காலங்களில் வந்து இவங்க ஃபேஸ்புக்கும் ரிலையன்ஸ் ஜியோவும் சேர்ந்து நிறைய ஆஃபர்ஸ் வரலாம் ஜியோ யூஸ் பண்ணால் ஃபேஸ்புக்கில் இந்த மாதிரியான பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஃபேஸ்புக் யூசர்ஸுக்கு ஜியோ மார்ட்டில் இந்த மாதிரியான ஆஃபர்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த மாதிரியான ஆஃபர்லாம் இனி வரும் காலங்களில் வரும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இந்த டீல் மூலமாக ஃபேஸ்புக்குக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவோட மிகப்பெரிய டெலிகம்யூனிகேஷன் கம்பெனி ஒரு மிகப்பெரிய கம்பெனி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸ் கம்பெனி தான் இருக்குது ரிலையன்ஸ் ஜியோ வந்து ஒரு மூணு நாலு வருஷத்தில் ரொம்ப அதிகமாக ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு கோடி சப்ஸ்கிரைபரை கவர்ந்து இழுத்து அவங்க பக்கம் கொண்டு வந்துட்டாங்க இந்த டீல் மூலமாக ஃபேஸ்புக்கு மிகப்பெரிய மார்க்கெட் ஆக்கிறதுல இந்தியாவில் கால் பதிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக இது அமைஞ்சிருக்கு இந்த டீல் மூலமாக இவங்க இந்த பிஸ்னஸை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஃபேஸ்புக்குக்கும் ஜியோவுக்குமே நிறைய வருமானம் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு தான் ஃபேஸ்புக் கருதுறாங்க ஸோ இனி வரும் காலங்களில் இந்த ஜியோ மார்ட் ஃபேஸ்புக்கோட போட்ட இந்த கொலாபரேஷனால் மிகப்பெரிய ஆன்லைன் ஷாப்பிங் மார்க்கெட் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டாக வந்து இந்தியாவில் உருவெடுக்கும் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய கணிப்பாக இருக்குது இது உண்மையும் தான் ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த ஃபேஸ்புக் ரிலையன்ஸ் இந்த டீலை பற்றி இதனால் யாருக்கு லாபம் இந்தியன் எக்கனாமி இதனால் குரோ ஆகுமா ஆகாதா ஜியோவுக்கு தான் அதிகமான லாபம் இருக்கா ஃபேஸ்புக்குக்கு தான் அதிகமான லாபம் இருக்கா இல்லை மக்களை எப்படி இவங்க கவர்ந்திருக்க பிளான் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷனோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய் பை ஃப்ரம் மனோஜ் ச